പുതിയ ഒരു ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ അപ്ഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഡി ഫോട്ടോസാണ് ത്രീ ഡി ഫോട്ടോസ് നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്കിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നത് ഐഫോൺ യൂസേഴ്സിനായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡിലും ഈ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ത്രീ ഡി ഫോട്ടോസ് നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്കിൽ എങ്ങനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഫേസ്ബുക്കിൽ എങ്ങനെ ത്രീ ഡി ഫോട്ടോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് വേണ്ടത് നല്ലൊരു ഫോട്ടോ നമ്മളൊരു പിക്ചർ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ഇതിന് വേറെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ത്രീ ഡി ഫോട്ടോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ് പക്ഷേ അതിനേക്കാട്ടിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ഇതിൻ്റെ ഡെപ്ത് മാപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ രണ്ട് ഫോട്ടോസും ഫേസ്ബുക്കിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഡെപ്ത് മാപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് ഫേസ്ബുക്കിൽ എങ്ങനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഫോട്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ഫോട്ടോയുടെ ഡെപ്ത് മാപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത ഫോട്ടോയാണ് ഇത് ഈ രണ്ട് മാനുകളുടെ ഈ ഫോട്ടോ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത ഈ ഫോട്ടോയിൽ ഇനി എനിക്ക് ഡെപ്ത് മാപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ത്രീ ഡി എഫക്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ട പോർഷൻ ഈ ഫോട്ടോയിൽ ത്രീ ഡി എഫക്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ട ഈ പോർഷന് നമ്മളാദ്യം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഡെപ്ത് മാപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ല ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ത്രീ ഡി എഫക്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ട ഒന്ന് ഈ ഒരു മാനിന് രണ്ടാമത്തേതായിട്ട് ഈ ഒരു മാനിനും മൂന്നാമത്തേതായിട്ട് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ഈ ഒരു മരത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഈ ഒരു ഭാഗം ത്രീ ഡി എഫക്റ്റ് കൊടുക്കണം ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ മാനിന് ഞാൻ ത്രീ ഡി എഫക്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ട ഈ ഒരു നമുക്ക് വരുന്ന പോർഷൻ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു വീഡിയോക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് റഫായിട്ടൊന്ന് സെലക്ഷൻ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് സെലക്ഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ത്രീ ഡി ഫോട്ടോയും അതുപോലെ തന്നെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വരും ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ വളരെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ത്രീ ഡി എഫക്റ്റ് വരുന്ന ഭാഗം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ബ്ലാക്ക് ചെയ്യണം ഡെത്ത് മാപ്പിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളർ വൈറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വരുന്ന കളർ ബ്ലാക്കും പ്യർ ബ്ലാക്കും ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡെത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ രണ്ട് മാനിനെയും ഈ ഒരു മരത്തെയും വൈറ്റ് കളറിൽ ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വരുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ ബ്ലാക്കിലും ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കണം അങ്ങനെ ഡെപ്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഈ ഡെപ്ത് എല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എനിക്കൊരു ഫയൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഡെപ്ത് മാപ്പ് ഇത് കണ്ടില്ല ഈ മാനിന് ഞാൻ വൈറ്റും ഈ മരത്തിനെ ജസ്റ്റ് പ്യുവർ വൈറ്റ് അല്ല അത് കുറച്ച് ദൂരമായിട്ടല്ല കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ഗ്രേ കളറായിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വരുന്ന ഈ ഒരു കളറ് ബ്ലാക്കുമായിട്ട് കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡെപ്ത് മാപ്പ് റെഡി ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച എൻ്റെ ഡെപ്ത് മാപ്പാണിത് ഈ രണ്ട് മാനിന് ഈ ഒരു മരത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു പോർഷനും അതുപോലെ എൻ്റെ ഈ ലോഗോ ഞാൻ വൈറ്റ് കളറ് ഡെപ്ത് മാപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിന് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യണം നമുക്ക് കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് സെലിച്ചിട്ട് ഇതിന് സേവ് കൊടുക്കണം പി എൻ ജി ഫയലായിട്ടോ ജെ പി ജെ ഫയലായിട്ടോ സേവ് ചെയ്യാം ഞങ്ങളുടെ ഓൾറെഡി സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡെത്ത് മാപ്പിനെ സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഡെത്ത് മാപ്പ് സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പിക്ചർ സേവ് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ പിക്ചർ സേവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡെത്ത് മാപ്പ് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നെയിം കൊടുക്കുന്നത് അണ്ടർ
ഓപ്പർ ഈ രണ്ട് ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ആകുന്നതാണ് അപ്ലോഡ് ആയതിന് ശേഷം ഫേസ്ബുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇത് ത്രീ ഡി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫേസ്ബുക്ക് തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ത്രീ ഡിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഇതിലൂടെ കാണാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് നോക്കുക ഇത് അപ്ലോഡിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല ഓക്കെ കണ്ടില്ലേ ഫേസ്ബുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ത്രീ ഡി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ജസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് ടൈമാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞത് ത്രീ ഡി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആയിട്ട് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മൗസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഫോട്ടോയുടെ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം അത് ത്രീ ഡി ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഡി പിക്ചർ ആയിട്ട് മാറി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ഫേസ്ബുക്ക് ത്രീ ഡി ഫോട്ടോ നമുക്കിവിടെ ജസ്റ്റ് ഫേസ്ബുക്ക് ത്രീ ഡി ഫോട്ടോ നമുക്ക് ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാം ടാഗ് ചെയ്യാം നമ്മൾ സാധാരണ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഫേസ്ബുക്കിൽ ത്രീ ഡി ഫോട്ടോ എങ്ങനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാം കമൻറ്റ് ചെയ്യാം പ്രത്യേകം മറക്കാതെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം